Installationen af en solbænk er et godt eksempel på en konstruktionsdetalje, hvor skader gennem fugt og kuldebruger kan undgås, når den er installeret korrekt. Først skal det sidste lag af pus være tilstrækkeligt tørt. Isolering under karmen skal monteres med en hældning på 5 grader mod ydersiden. Nu påføres det forseglende lag på det skrå område i vindueskarmen. Brug specielt tætningsforsegling, som anbefalet af producenten. Dette lag skal være tørt, før du fortsætter. Derefter fastgøres forkomprimeret fugebånd på solbænken. Mod vinduet og også på begge sider. Dette bånd udvider sig efter at være monteret og udfylder hulrummet mellem underkarm, vinduesfaltene og vinduesrammen. Før montering af solbænken påføres der yderligere fugemas under karmen i retning af hældningen. Så monteres solbænken og fastgøres med de korrekte skruer. Til slut fuges enderne af solbænken med en passende mængde fuglemateriale. For at undgå beskadigelse gennem fugt og kuldebror, er det vigtigt at tilpasse solbænkens område med en hældning på 5 grader mod ydersiden. Tætningsmassen skal være tør, før du anvender det prækomprimerede tætningsbånd. Til sidst fuges åbningerne mellem solbænken, vinduet og vinduesfalsene.